中島築平は日本の海軍軍人、実業家、政治家です。中島飛行機、現在のスバルの創始者として知られ、政治家に転じてからは大臣や声優会総裁を務めました。中島は群馬県新田郡小島村の農家に5人兄弟の長男として生まれました。1898年明治31年3月、小島尋常高等小学校卒業。1903年明治36年10月海軍兵学校機関科に入学1907年明治40年4月海軍兵学校卒業1908年明治41年1月海軍機関将尉翌年10月海軍機関中尉に任官1912年明治45年にはアメリカに派遣され飛行術機体整備を学び1914年大正3年にはフランスに出張飛行機の製作技術を得得日本で初めて飛行船の試験飛行に成功します中島はその後も海軍の中で着実に航空機の専門家としてのコースを進んでいきました体感巨峰主義が強かった海軍内において民間政策として国産航空機を作る必要性を解き飛行機製作会社設立願いを提出しましたが、これが海軍省内で問題となりました。中島は退職の辞を提出し、1、戦術上からも経済上からも対艦巨峰主義を新航空軍備に転換すべきこと。2、設計製作は国産航空機たるべきこと。3、民営生産航空機たるべきことの3点を強調しました。1917年大正6年5月、群馬県小島町に飛行機研究所を創設。同年12月1日、中途退役が認められ予備役に編入。12月10日、郷里の群馬県大田町に飛行機研究所を移転。後の中島飛行機株式会社となって行きます。創業初期は従業員もわずか何十人という小規模なもので、一家族のごとき和やかな雰囲気に包まれていました。夜遅くまで残業が続けば、腹が空いたろうと中島が汁小屋に電話をして何十人分と取り寄せ、部下たちをとことんまで大切にする思いやりは、書院一同の心の奥深くまで染み込んでいきます。そして中島飛行機は戦死に残る数々の名機を建造し、東洋最大、世界有数の航空機メーカーへと成長します。貧乏国日本が列強並みに喧嘩競争を続けるのは国費の無駄遣い。そんなことをしていてはやがて行き詰まる。能率的軍備に発想を切り替え、二艦隊、軍艦発石を作る費用で、八万機の航空機を作るべし。中島は富裕国のみが可能な戦艦を建造するよりは、戦艦に致命的な打撃を与えられる飛行機を作る方が賢明であると指摘していました。1931年昭和6年、中島飛行機製作所の所長の座を弟の清一に譲り、営利企業の代表をすべて返上します。犬飼内閣の商工政務次官に就任。第一次近衛内閣の鉄道大臣として初入閣と、自身は中央政界に活躍の場を広げました。中島はアメリカの国力を知るところから、当初は日米海戦には消極的でした。海戦後は、米軍の大型爆撃機が量産に入れば、日本は焼け野原になる、と連戦連勝の日本軍部を批判し、日本の敗戦を予想していました。1942年昭和17年、アメリカ軍による初の日本本土空襲、ドーリットル空襲が行われました。この年中島は、必勝防空計画を立案します。アメリカ本土爆撃を視野に入れ、
日本を飛び立ち太平洋を横断してアメリカ本土を爆撃そのまま大西洋を横断してドイツで補給を受け再び逆のコースでアメリカ本土再攻撃をしながら帰還もしくはソ連を爆撃しつつ世界を一周するという壮大な計画でした中島は敗勢挽回策として富岳を Z 機と呼び起死改正を狙っていました中島は重役会議の席上を次のように言って富岳の開発を進めさせました中島飛行機は金儲けのためにあるのではない国家のために存在しているのだ軍の分からずやどもが何を言おうとも国が危機に直面しているとき安寒として祖国の国難を傍観していることができるかそのために会社は大損しても構わぬしかしすでに大戦末期、戦局は悪化の一途をたどり、1944年昭和19年4月28日、日本軍は陸海軍当事者、軍需省、関係政策会社を集め、富岳の研究を続行するかを検討した結果、本土防空戦のための戦闘機開発を優先、開発機種の削減方針により、この戦争には間に合わないと判断され、富岳の開発は中止され、幻に終わります。そして1945年昭和20年8月15日の終戦を迎えました。終戦直後、東国宮内閣で軍需省解体までの短い期間、軍需大臣及び商工大臣として敗戦処理にあたり、1945年昭和20年12月2日、GHQ より A 級戦犯に指定されましたが、病気を理由に中島飛行機三鷹研究所内の退山層にて、自宅抗菌扱いとなります。敗戦で GHQ によって航空機の生産はもとより研究さえも禁止され、二度と軍需産業に進出できないよう、中島飛行機は12社に解体されました。中島は飛行機の必要性だけでなく、近い将来自動車の時代が来ることも見通しており、部下には次のようなことを言っています。中島飛行機は戦争に勝っても負けてもいずれは潰れる。勝てば飛行機はこんなにいらない。そうなったら低馬力の自動車工場にするより仕方がないだろう。戦後、技術者の多くは自動車産業へ転身。日本の自動車産業発展に多大な貢献をしました。国産初のスクーターラビットは、終戦により中島飛行機から改名した富士産業、現スバルが製造販売しました。この大ヒット商品のタイヤは、当時余っていた陸上爆撃機銀河のビリンを使っていたと言います。スバル360には、かつての中島飛行機の技術者スピリットや思いが込められていました。軍需産業の一役を担った中島飛行機と中島の思いは戦後の技術大国日本へとつながります中島は次のような言葉を残しています日本は今は焼け野原であるしかし私は日本の復興は意外に早いと思う日本の民族は優秀である特にその科学的技術において決して欧米のエンジニアに劣るものではない。必ずや近い将来に日本の産業は復活する。何よりも大切なことは精神的に参らないことだ。もし対等の資源を与えられたならば、少なくとも中島飛行機の技術はアメリカには負けていなかったと思う。したがって、負けたからダメだ。というような心理的な敗北感をいつまでも持たないで、早く自分の気持ちを復興させることだ。中島畜兵の遺言に励まされたかのごとく、その後日本の産業は奇跡的な復興を果たし、その後の高度成長時代には
数多くの分野でアメリカを凌駕してゆきました1947年昭和22年9月永久戦犯指定解除その2年後の1949年昭和24年10月29日脳出血のため三鷹町の自宅で休止65歳でした元陸軍大将の井上幾太郎は巨人中島築兵の序文の中で次のように述べています「世はすでに八十路の坂を越えているがまだ中島君より偉いと思われる人に接したことがない」「とにかく中島君の人物が巨大でそれに卓越した頭脳を持っているのであってその高邁なる見識と先見の銘には驚嘆せしめられるものがある」群馬県太田市旧小島町は1984年初の名誉町民に中島飛行機の創設者中島築平を選びました太田市役所小島庁舎には中島築平の銅像がありますあなたにも先人の声が聞こえます。